I want to make one comment about, about something that came up in the, in the break that I want to make a comment about. So, my, I, I was talking about chronic illnesses <laughs> and that there's always some illness left in there. That's not always true. Sometimes people with psychiatric illnesses, the illness goes away. Sometimes through hard work or sometimes it just goes away. I think if we were more careful in really understanding different kinds of illnesses instead of lumping them into big categories, we would know better which ones were going to stay longer and which ones weren't. If we were more careful about understanding them, we'd know better which ones are going to be Especially the word schizophrenia. It's just a circle definition. It just says if you have psychosis and it goes and it's chronic, then it's schizophrenia. If it wasn't chronic, it wasn't schizophrenia. That's like saying if you have a broken arm and it breaks and it doesn't heal well, that's a particular illness of poorly healed arms. When we do a better job of looking at the beginning of when psychosis first begins, there's probably 15, 20 different kinds actually. Some come from drug use, some from trauma, some, some from the way you take in information from the world, some, some for how you abstract things, some I would call spiritual psychosis that you trapped, that you tapped in the spiritual circuitry that you weren't ready to handle. <laughs> Some have to do with if you have a personality that is not very strong and it breaks through and you get psychosis. <laughs> Some have to do with if you have extreme events and then you're at it, you are unable to adapt and you flee reality into an altered state. Některé mají to dočinění s extrémně silnými uh, zážitkými zkušenostmi, uh, pro které ještě nejsme vybaveni a tak nás uvrhnou do hledání jiných realit. A náš současný diagnostický systém smíchá všechny tyhle ty lidi do jedné jediné množiny. And if you happen to get better, we say, oops, it was a mistake. You didn't have schizophrenia in the first place. A když se zlepšíte, tak bychom, a tak to byl asi omyl, asi jste teda neměli schizofrenii. If we did a much more careful job of defining what's going on, we could do much better treatment. Because it's likely we are contributing a great deal to the chronicity of these illnesses. But the reason I put it as a chronic illness model to start with was to make sure that people with chronic illnesses are allowed to have the recovery model. Since I'm not very good at figuring out who is going to get better a year from now and who isn't, nejsem moc dobrý v tom odhadování, kdo se dokáže lepší a komu se neulevi. 
everyone should be treated with the hope and empowerment and self-responsibility. Právě proto si myslím, že bychom měli se všema zacházet s respektem a s posilováním jejich osobní odpovědnosti a naději. Because too many people get cure and recovery confused. Příliš mnoho lidí si splete zotavení a vylečení. And say, well, if you can't be symptom free, you cannot, not for my recovery, that's for some other patients, not for my patients. A často se dozvídáme, že když v našem případě není možné, abychom byli osvobozeni od symptomů, pak vlastně není možné ani zotavení a to je velký umyl. But there are people whose circle have no more illness at all. Ale neznamená to, že nejsou lidé, že tady jsou, kdo mají ten kroužek nemoci úplně vyškrtlý. With all the different illnesses. A to se týká mnoha, mnoha různých nemocí. So I wanted to, to share that because it came up in break before we started. O tohle jsem se chtěl s vámi podělit, protože jsme o tom o přestávce mluvili. Okay, for, for this part, <coughs> této části, we, we are going to make one very large prog treatment team. Vytvoříme teďka jeden obrovský léčebný tým. So, and we're going to tell you, so the person we're describing here, I actually know her. Ta, ta žena, kterou v tomhle příběhu potkáme, tu jsem znal osobně. And this story, this story is from about 20 years ago, <coughs> so I know what happened to her for 20 years after this. Příběh je starý asi 20 let, to znamená, že vím, jak se jí dál. So please treat the story with respect. This is a real person who I care about. Prosím, buďte o tomu člověku z příběhu plný úcty, protože je to někdo, koho se velmi vážím. All right, we get to read number one. Teď si přečteme číslo jedna. Příběh číslo jedna. Katie je 28 let. Je afroameričanka a má dlouholetou zkušenost se schizofrení a dlouhodobými hospitalizace. Od svého dětství trpí také dyslexí a epilepsí, na kterou užívá léky. Dělanky. Její matka měla také diagnostikovanou schizofrenii. Když bylo Kety 14 let, začaly se její psychiatrické symptomy projevovat sociální izolací, změnami nálad, populivostí. Potom začala slyšet hlasy, mluvit sama pro sebe a trpět paranoidními bludy. Ještě před dosažením 20 let byla několikrát hospitalizována, vždy po dobu několika týdnů. Medikace jí pomohla pouze částečně a pokaždé, když opustila nemocnici, přestala léky užívat. Její teta, se kterou žila, ji nedokázala přesvědčit, aby navštěvovala kliniku. Katie začala zůstávat dlouho do noci venku a sama se vyléčila drogami a alkoholem. Někdy zmizela na celé týdny. Její tetě často telefonovali ze vzdálených policejních stanic a nemocnic, informovali ji, že našli Katie. Ve věku 21 let byla Katie pro návrh své tety zbavená své právnosti a dlouhodobě léčena v Karmarilo stejnosti. Na léčbu příliš nereagovala, Prokázala dlouhými obdobími selektivního mutismu a odmítala se účastnit léčebných aktivit. Přestala o sebe pečovat, zanedbávala hygienu a trávila dlouhé hodiny tím, že si sama pro sebe rozrušeně mumla. Často odmítala přijímat léky a proto dostávala medikaci injekční. Nakonec jí byl kvůli jejímu nespolupracujícímu kování během hospitalizace nasazen prolixin dekanoate. Když byla nemocnice Camarillo State po dvou letech uzavřena, byla Katy převezena na uzavřené oddělení IMD, Institutu pro duševní nemoci, v západním Angeles. Zde se jí dařilo o něco lépe. Začala navštěvovat skupiny a starat se o sebe, souhlasila s medikací. I přes pokračující halucinace bylo po roce a půl na několika úzkostných epizodách rozhodnuto, že je Katy schopna se přestěhovat na otevřené oddělení Board and Care v Long Beach. Katy už neutíkala, nebrala drogy a užívala léky. Nadále slyšela hlasy a byla paranoidní, přestože dostávala vysoké dávky prolixinu 40 mg denně. Docela dobře vycházela se svou spolubydlící a lidmi v Board and Care, ale často se izolovala. Za poslední tři roky potřebovala několik krátkých hospitalizací, když se její stav zhorší, ale pokaždé se rychle zlepšila a během pár týdnů se vrátila do Board and Care. Celkově jsou její symptomy označeny za stabilní a ona není považována za rizikovou pacient. Získala zpět svou své právnost. Projekt Návrat sítce pomocných společenských klubů realizuje v Bordem Care pravidelné zkusky. Katy byla přizvána, aby se jí účastnila. Má tendenci sedět stranou, ale když je vyzvána, přidá se to zpátky. Nyní má zodpovědnost za přípravu raní kávy. Všichni společně pracují na zpátky její zodpovědnosti. 
first before we start, are there terms there just for clarification that didn't make sense or that didn't translate to because we have something in America called something different than here? Is it, is it clear what the story is? O tom začneme mluvit, tak se jenom ujistím, jestli je ten příběh pro vás srozumitelný. Jestli tam třeba nejsou slova, která neznáte nebo která v Americe používáme jinak, něco podivného pro vás. Selective mutism is that she she doesn't talk for for days at a time. She'll sit there silently. To znamená, že že přestala mluvit, že několik dní třeba tiše sedí a nekomunikuje. Okay, good. So, what do you guys think of her? Co si o ní myslíte? How would, how would you like to approach helping her? Jak byste přistoupili k tomu pomoct Katy? First volunteer is always the hardest. Přihlásit se jako první a začít mluvit, ten to má vždycky nejtěžší. About her wishes. So you notice that that is not, her wishes aren't included in this. Všimněte si, že tam opravdu je žádná přání v textu nenajdeme. And that's that's a standard thing that is often left off of medical descriptions. A to je standardní věc, kterou obvykle v našich medicinských popisech vynecháváme. Why do you want to know what her wishes are? Proč chcete vědět, co si přeje? I think maybe it got harder if someone saw it. So notice for already she is thinking that the way to help her is not by knowing about her illness. I told you about her illness in this story. That's kind of a standard illness where I'm already missing something important. <coughs> what else do you guys think about this? So, in the normal medical history, do they ever discuss the level of motivation the person has? Or just the level of treatment compliance? A nebo tam spíše čteme o tom, jakým způsobem ten člověk spolupracuje při léčbě. You see, the, the, you see, because I told you about her compliance in this. Tohle vidíme jako velký rozdíl, protože v tom textu najdeme uh, popis toho, jak spolupracuje s léčbou. But you're having to make guesses about her motivation. Ale o jejím vtění uh, můžeme jen hádat. For all you know, she is very motivated to do paintings in the hospital. I just didn't tell you that. Víme, že je velmi motivována kreslit. Jenom jsem vám to neřekl. You don't know. Takže to nevím. Also, she said there was no family, that she said there was very little family support or motivation. Taky jste říkala, že je tam cítit velmi málo rodinné podpory. How did she know that? Jak to víme? So, so this is so this is parents are often criticized when they give up and say I can't handle it will the hospital please handle it and most of the time that's exactly what we're advising them to do. We probably gave the antiphone number and said call if there's a problem. 
Zřejmě jsme teď dali telefon, aby nám zavolala, když bude problém. The people in the hospital probably said, you ought to file for the long-term conservatorship. She's not well yet. A docela je možné, že ji někdo poradil, aby zbavila svoji nejtež své právnosti, protože ji zatím není dost dobře na to, aby to dokázala učinovat. At least in America, many times if a family comes and wants to do more, be involved, we say you're interfering with our treatment. A docela často se stává, zejména u nás v Americe, že když přijde rodina a chtějí se zúčastnit společného mluvení a společné léčby, tak jim říkáme, ať nám do toho nelezou, ať se nám do toho nestarají. So overall, I think this is a very important point. Že tohle je velmi důležitá poznámka. Because the nature of the family relationship is often crucial. Protože povaha vztahu v rodině je docela často klíčová. And it's not just how many brothers you have or who lives where. A není to otázka toho, jaké máte bratry a kde žijí. Or if you have a biological history of a mother with schizophrenia. A nebo jestli máte biologickou historii, máte matku, která taky schizofrenila schizofrenia. Just like with the patient, we want to know how they're reacting to the illness. Stejně chceme vědět, jak pacient reaguje na svoji nemoc. We want to know how the family is reacting. In very individual ways. And normally, we say the family is too much bother, too much time. Never mind. That's not important. We'll just do the treatment ourselves. Obvykle říkáme, že práce s rodinou je příliš mnoho starostí, příliš časově náročná, postaráme se o lidi sami. Or we'll make the assumption that the family just isn't motivated or supportive. A nebo si vytvoříme domněnku, že rodina ji nepodporuje a dostatečně nemotivuje. Even though we might have been the ones who caused that. A to i v případech, kdy jsme to my, kdo to způsobil. Especially if we put someone in a hospital far away from their house. Obvykle to podpoříme, zejména tím, že někoho vezmeme do nemocnice, která je stovky kilometrů vzdálená od místa, kde bydí. So what else do people think about her? Co ještě se vynořovalo v vaší zále? Mě napadlo to, že by potřeboval jako kontakt lidský. She might need human contact. She might need human contact. How come? Co vás chcou vědět? Já mám totiž zkušenost s kamarádkou, která byla na psychiatrii, když jsem za ní právě chodil. Můžete si vědět všechno zkusit, můžete si vědět. She is getting the med. She is getting medication to help her treatment. Why does she need human contact too? Isn't the medication the main treatment? Dostává léky, aby se zlepšila, a potřebuje také lidský kontakt. Není dostatečnou léčbou kaše. So this is another thing that the standard history doesn't tell you is how they respond to human contact. Or what the barriers are to human contact. <coughs> it would be an unusual thing to say. Here is what makes it hard to, for her to trust someone. Here is a good way to approach her to make a connection. Velmi často naše medicínské popisy toho, co je špatně nebo toho, co se děje, vynechávají, jaké kontakty a vztahy člověk má, jak reaguje na to, když k němu přistupujeme v rozhovoru, a nějaká třeba doporučení toho typu. Tady je způsob, na který dobře reaguje, nebo tady jsou témata, na která je díky svým zkušenostem citlivá a tady by byla dobrá rada, jak třeba kontakt na vás. Takové věci tam obvykle nejde. Nebylo by lepší být tam napsáno, když přijdete za tímhle člověkem, vemte kytaru, to je něco, co je otevře. Or ask to see the pictures of her children on her phone. But have ever have you ever seen anything like that on any treatment plan? <laughs> Maybe we need a whole section called relationship plan. <laughs> what else do you think about her? So these, right, so these strength is normally missing from a medical thing, and it leaves us wondering. Do you all like her?
Right. No, notice this problem. Notice this problem. She said, actually, I don't think they could hear that we don't really know her. Notice that the standard medical approach, we don't really know her. And there's nothing for our heart to go out to to connect here. Tam v tom popisu nic, čemu bychom se mohli s tím srdcem připojit, čemu, co by s náma rezonovalo, co by s náma nějakým způsobem dýbalo. And it's not like I wrote a bad medical description here. This is a good description. A to není tím, že jsem napsal špatný medicínský popis, napsal jsem to dobře. I wasn't trying to do a bad job when I did this. Nepopoušel jsem se dělat uh, na nic práci, když jsem to sepisoval. But the normal history, there's nothing to draw your heart out. Ale když pracujeme takhle, tak obvykle v té anamnéze není nic, co by s náma hnulo, co by, s čím bychom se dokázali vnitřně propojit. So when they present her, it's just a case. Když o ní mluvíme, stává se jenom případem. It's just extra work. Jenom další práce. Not someone I'd really like to know this person. Ne, někdo, koho chci mi potkat. Uh, Alright, let's be, be, one of these guys, I forget which one, one of them is, be, what's going to happen to her. Right. <coughs> so, is that one of like? I don't see it there. Where is it? Is the uh, question? What can you imagine her achieving in the long run? Be as helpful as you can. That's the most important. So, what can you imagine her achieving in the long run? Be as helpful as you can. So, what can you imagine her achieving in the long run? So I told you this is 20 years old. Dream a little. Tell me what's going to happen to her. What does she need? So that from the top of the picture, that's not what I should be looking at. I think she's going to be looking at a lot of stuff. She's going to be looking at a lot of stuff. She's going to be looking at a lot of stuff. She said, if I heard right, she said she has a, she's achieved a lot already. This is pretty successful. How many of you think this is a successful case at this point? And how many think this is not a successful case to this point? How come? <laughs> How, how come it's not successful? Because she's still in the in the board and care in the group home. How come you don't think it's successful? Because she's taking a lot of medication. Now, oh, go ahead. <laughs> oh, so, so, a few, so a few things here. When we measure, so all of you who said she was successful, you don't care about independence, you don't care about personal goals, and you don't care about being on less medicine. <laughs> Si vůbec nedali to práci zamyslet se nad tím, jestli je nezávislá, uh, jestli kolik má léků a jak se v tom cítí. All of you don't care. This isn't, this to isn't important to the rest of you. With the, these people are just dreamers. So, so before I get too sarcastic. In America, the likelihood is this would be considered just leave her alone. This is fine. Je pravděpodobné, že v Americe bychom řekli nechme to být, je to pohodlí. She's taking her medicine. Bere prášky. She's not going to hospitals hardly ever. Už tolik nechodí do nemocnice. She's safely being taken care of. Je bezpečí. So the treatment was successful. It's successful. Come back to clinic in three weeks, three months to get some more medicine. But she doesn't have a life. By us declaring success at this point, 
we are saying we're we're not going to be part of supporting her in getting more in her life. Říkáme tím, že nebudeme podporovat v tom, aby toho získala od života víc. So for example, this young man here says she could, should have her own place and be out of this group home. How many of you think she could live in her own apartment? She can handle having it. How many of you think she can handle her own apartment? Wait a minute! All you people thought this was successful, even in the poor and care, but now, she, it, but she could live in an apartment. Takže jste předtím říkali, že to je úspěch, že takhle je skvělé, že můžeme ústavní péči, a teď ale říkáte, že jako musíme to rozdělit, když budeme vás toho úspěchu, musíme to rozdělit, jako že to jsou. Oh, my God! Že spolu se jich sami stráže, že to není úspěch. I see. Takže musíme ten rozvoj. Oh. Okay. All right. All right. So, so let's. How many people are satisfied with where she's at now? Takže jinak. Kolik z vás je spokojených s tím, jak se teďka kety má? It's a different question. How many are satisfied? Je to jiná otázka, takže kolik z vás je spokojených s tím stavem, v jakém kety žije teď ve chvíli, kdy to popisujeme? Right. Notice that the system would be satisfied here. System by spokojený byl. So what are you unsatisfied? What are your dreams? What do you want? To, what do you want to see happen that you're not satisfied with? Because Jim Lee is this So it's so 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 good. So a job. How many of you people think she can get a job with all those symptoms? Oh, come on, she's got paranoia, she's taking all this medicine. What makes you think she can get a job? All right, so well, we we we, we, don't, we don't know whether we we don't know whether she wants. So, so so both these questions. One over here was she could manage an apartment, and one if she could get a job. <coughs> these are both common goals. So to běžné cíle. But it's reasonable to guess she might want these. A můžeme očekávat, že to bude. But when I was in school, I was taught that if somebody has schizophrenia and somebody is still paranoid, they do not have apartments and they do not have jobs. They live somewhere where they're taken care of. To, co mě učili ve škole, je, že když někdo má paranoju a když je někdo na práškách, tak nemají vlastní byty a nemají vlastní práci, když žijí někde, kde se o ně starají jiní. You must all not have gone to my school that taught me they can't do that. Tak se mi zdá, že nikdo z vás nechodil do té mojí školy. Where did you learn people with schizophrenia can have apartments and jobs? Jak víte, nebo kde, kde vás učili, že lidi se schizofrení můžou mít svoji práci a můžou mít svůj byt? Máme zkušenost s tím. We've experienced it. Zažili jsme to. Máme tu zkušenost, že to jde. I think that's the only way place to learn that. A zkušenost je jediné místo, nebo jediná věc, která nás naučí, že to jde. And when I've done this same thing in rooms, když jsem tuhle stejnou přednášku měla tyhle věci, když jsem se ptala v místnosti, if I'm talking to people who have seen it, then they believe it. Když mluvím s lidmi, kteří to zažili, ti tomu věří. When I was in New York, for example, at one of their big hospitals, když jsem byl v New Yorku, v jedné z největších newyorských, it was a big crowd. No to obrovský tak lidí. Only three people thought she could have her own apartment. Jenom tři lidi si mysleli, že může mít svůj vlastní byt. Because they've never seen it. Protože to nikdy neviděli. 
they just kept people like this in the hospital forever because she's got symptoms. Not only are they depriving the stat the client of the opportunity to do it. They're limiting their own imagination by not having the experience. I will tell you this, the story of when I learned that people like this could have their own apartment. So Hilda was in her 50s and she had paranoid schizophrenia. And she and she lived in a board and care in a house like home like this. And, and even with medication, she still thought people were spying on her from the street behind her, going to kill her. So I was trained to know she better just stay there and stay stable. A tak mě kolegové předali, předali, že je možná lepší ujistit se, že tam bude nikam nebude odcházet a bude stabilizovaná. But her caseworker didn't have my same education, so she didn't know that. Ale ta pracovnice, která ji měla na starosti, neměla tenhle ten druh vzdělání a tak a tak nevěděla, co má dělat. Her caseworker was about a 60-year-old Puerto Rican lady. Její uh, pracovnice, která měla na starosti případ, byla asi 60-letá portorická dáma. Who had left Puerto Rico and ran a bar in New York when she was 19. Která uh, v 19. odjela z Puerto Rica a otevřela si bar v New Yorku. She had done a good job of raising an intellectually um, impaired daughter, at both some protection and some independence. A udělala skvělou práci ve výchově své uh, intelektově postižené dcery. Tomu, aby dobře navýchala podporu a samostatnost. And she wore out three husbands. A vystřídila tři manželky. Vyčerpala tři manželky. So she was like this woman here. Takže byla jako. When she meets Hilda, the first thing she says is, what do you want? A ptá se, and Hilda says, I want my own apartment. And I said, no, no, we can't do that. She's too ill. It won't work. Her sister, Hilda's sister, calls on the phone. And begs us, please do not put her in an apartment. A prosila nás, aby, abychom Hildě nedávali vlastní bydlení. 15 years ago she had an apartment. Před 15 lety měla bydlení. She stopped taking her medicine. A přestala brát prachy. She got all dirty, the place was terrible. To místo bylo úplně špinavé a bylo to opřesné. She went without eating. Přestala jíst. Your, med your mental health people wouldn't help me, they left me by myself to deal with this. A lidi z vaší instituce mi nepomohli, nechali mě v tom samotnou, abych si s hledou poradila. This is so much better, do not do this, please do not do this to me. Tohle je mnohem lepší, prosím vás, nedělejte mi to. But Clara, the feisty case worker, ale Clara, ta, ta bojovná pracovnice, says, thank you for your concern, but I work for your sister, not for you. Říká, díky za tvůj názor, ale já pracuji pro tvůj stejku, ne pro tebe. So I said, you know, Clara, go ahead, help her find an apartment. I'll be waiting back here. Go ahead. And she goes, do, goes out and does this with Hilda. They go looking for apartments together, and Clara pretends she's her friend, helping her look. We, we loan her some money for the deposit to get into the apartment. And Clara, if they move, she moves in. Clara shows her where the laundry is to do her clothes. Yeah, with, with coins. Okay. I don't know if you want to talk to you about that here. It's like, is that the apartment? No, it's not down the street. 
kde místo, kde si může vyprat oblečení, nějaká prádelna. She doesn't do her cleaning for her, she shows her how to do it for herself there. Klára jí ne, nechodí vyprat věci, Klára jí ukazuje, kde se věci berou a jak se to dělá. She shows her which buses go by her house. Ukazuje jí, jaké autobusy jsou poblíž jejího bytu. Where the cheapest store is to get her groceries. Kde je nejlevnější obchod, když si může nakoupit. And she makes a little party that we go to for a housewarming party, put some pictures on the wall and a little party. <coughs> she doesn't invite just the mental ill people and the staff, she invites neighbors too. <laughs> and it seems like it's going good. She's making it in her apartment, even though I knew it was impossible. A vypadá to, že to jde dobře, že může mít vlastní bydlení, když jsem nevěřil, že je to možné. But about six months later, po šesti měsících, I get a telephone call from Hilda. Mě Hilda volá. And she says they are pumping poison gas into my apartment. They're trying to kill me. A říká, pumpují mi uh, jedovatý plyn do mého bytu a chtějí mě zabít. With the benefit of my education, I knew this was her paranoia out of control. At least we tried, we gave her a chance. A s mým vzděláním jsem věděl, že se paranoia dostává spod kontroly. Aspoň jsme to zkusili, dali jsme jí šanci. We can put her back in the board and care knowing at least we gave her, we tried. A můžeme si ji s klidem vzít zpátky do ústavní péče a víme, máme klidné svědomí, víme, že jsme jí dali šanci. Clara, without the benefit of my education, goes to her apartment. Clara, <laughs> která nemá ty výhody takového dobrého vzdělání, se vydá za hildou do jeho bytu. And finds that there is a leak in the pipe, and they're pumping poison gas. <laughs> <laughs> We've put Hilda in a hotel for a few days and harassed them to fix the pipes. <laughs> and Hilda lived in her own apartment for the next 10 years, even though I knew it was impossible. <laughs> but that isn't the end of the story. <laughs> 10 years later, Hilda's sister has died. And her best friend in our program had died from a drug overdose too. A umírá i nejlepší přítelkyně z našeho léčebného programu, protože se předávkuje léky. Clara, the caseworker, retired and she went to a different caseworker. Clara, ta portorická bohužená ta pracovnice, jde do důchodu a Hilda dostává jinou pracovnici, která jí má na starosti. And we stopped paying attention and she stopped her medicines. A přestáváme dávat pozor, Hilda přestává brát prášky. And she ended up all paranoid sitting on the buses, riding them up and back all night long. A co se stane je, že skončí v autobusech, jezdí tam a zpátky, úplně paranoidní po celou noc. And we had to put her in the hospital. A musíme ji umístit do nemocnice. Does that mean we should have never put her in the apartment in the first place? Look, it failed. We shouldn't have done that. Znamená to, že jsme ji nikdy neměli umožnit vlastní bydlení? Podívejte se, ono to se lahalo. No, because she got as good of his life for as long as possible until it, it went wrong. Ne, měla dobrý život, který si užívala tak dlouho, jak to jenom bylo možné, než se opět, než opět došlo ke zhoršení. And that's a story of how I learned people with schizophrenia can live in their own apartment. <laughs> Tohle je moment, kdy jsem se naučil, že lidi ze schizofrení můžou mít vlastní bytě. It's very important for those of you who have seen it happen, to share with the staff who have never seen it happen and the patients who have never seen it happen. Je velmi důležité, aby ti z vás, kdo jste to viděli, kdy se to stalo, máte ten zážitek, jste sdíleli svoji zkušenost s těma, kdo to ještě nikdy nezažili, s pracovníkama, s lidmi. So what other dreams for this lady? She has a job, she has an apartment, what else is going on in her life? What happens? Jak další sny, ještě vy sníme kety, co bychom si ještě tak mohli přát? Osobní život. Well, so what does she got there? What's her personal life? She has a friend, good. What else has she got? Okay, let's She's got hobbies. Something that she likes to do. School to study. She's going to school to study, good. School will be for me to study. All right, so you had a number of problems and complaints with the medical model. 
že máme spoustu stížností na medicínský model. If we want to break to go beyond the medical model. Když se chceme uh, prokopat ven a jít za hranice medicínského modelu. We need to break down some walls between us and these people. Potřebujeme se uhrát nějaký zdí mezi námi a těmi lidmi. One of the walls is the walls of the medical model itself defined as people by their diagnoses. Jedna ze nich, kterou potřebujeme zbourat, je ze medicínského modelu, modelu, která nás nutí dívat se na lidi skrze jejich diagnózy. A second wall is a wall of professional distance. Další ze nich, kterou potřebujeme zbourat, je ze profesního odstupu. That I never get to know someone personally, I'll stay as a objective professional. Vy zůstáváme objektivními profesionály a nikdy se pořádně The third wall is the wall of our own buildings and our own programs. Další zdi jsou zdi našich vlastních budov, kde lidi chráníme, a zdi našich programů, které vytváříme. Sometimes people act very differently in their life when it's not with us and not in our programs. Lidi často jednají úplně jinak, když jsou v životě tam venku, než s námi v rámci našich programů. And the fourth wall is the wall inside of us of what we expect from people with mental illnesses. Whatever beliefs we have about their capabilities. All right, so let's try to break down those walls and try again. Pojďme prolomit tyhle zdi a zkusme to znovu. Kety je 28 let, je afroamerikanka. Její matka měla schizofrenii a nedokázala se ho starat. Vykonala jí jedný tetra a strýc. Kety byla bystré dítě, ale měla výškole problémy se čtení. Měla také základy, na které užívala lék. Ve druhé třídy byla diagnostikována dyslexie a musela tedy pracovat, aby ve čtení dohnala ostatní lidi. Naučila se používat triky, jako čtení textu skrze průhlednou žlutou pásku. Její dospívání bylo složité, brzy zjistila, že je homosexuální. Často cítila, že se jí lidé smějí a pomlouvají ji za její nezájem. V 15 letech začala slyšet hlasy. Nejprve na ní byly příjemné, ale během roku začaly být zlé a kritické. Živily její nejistotu ohledně sebe samé a její sexuality, a Kitty byla čím dál depresivnější. Její teta zareagovala na její normální adolescentní boje tak, že ji poslala do psychiatrické nemocnice, kde ji medikovali tak silně, že nemohla jasně myslet. Po každém propuštění potřebovala asi týden bez léku, aby opět mohla začít myslet. Na střední škole Kitty přestala chodit do školy. Zmeškala mnoho dnů a byla beznadějně pozadu. Trávila více a více času s hočičím bajkerským gengem a objevila svět drog. Její mysl bohužel nadále, mysl bohužel nadále selhávala. Byla často zmatená a paranoidní a dostávala se do mnoha hádek s ostatními lidmi a dokonce i s úplně cizími lidmi. Čas od času jí sebrala policie a nechala ji zavřít do psychiatrické nemocnice nebo jí poslala domů. Když jí sebrali, většinou nevěděla, co se děje. Když bylo Kety 21 let, poslali ji na dlouhou dobu do státní nemocnice, kde úplně ztratila představu o čase. Jednou dne se probudila celá zmatená a ptala se sestry, jaký je den. Zjistila, že ztratila celý rok života a není schopná na nic vzpomenout. Po tomto zážitku se začala více zajímat o svou léčbu a hodně o ní polemizovala s personálem. Po několika letech ji přestěhovali na uzavřené oddělení Institutu pro duševní nemocnosti a odsud šla na otevřené oddělení Gordon Care. Kety stále slyší mnoho hlasů a je paranoidní, ale léky do určité míry pomáhají. Stále zkouší a hledá novou medikaci, která by jí pomohla více než maximální dávka pro vixinu, kterou užívá. Nosí sluchátka, aby hudbu vyblokovala, co nechce slyšet. Sedá si do zadního rohu autobusu, aby na každého viděla, a nosí kapesní videohy, aby se rozptýlil. Někdy musí vystoupit z autobusu a nastoupit do dalšího, když je příliš paranormální z toho, že se do autobusu nebaví na středoškoláků, ale může tyto situace sama řešit. Kety chodí ven s ostatními klienty a dokonce i pravidelně navštěvuje sociální centrum. Doufá, že si dokončí vzdělání a poté i školu pro kuchaře. Cítíte ten rozdíl mezi popisem, který se orientuje na nemoc a na člověka? And notice how they are the same length. 
It wasn't more information or more work for the person, the two were the same size. Všimněte si, že ty popisy mají stejnou délku, že jeden není delší nebo víc vyčerpávající. All right, now what do you want to do with Kathy? Tak, co teď chcete udělat s Kathy? You still don't want to push her. Já mám pořád stejný pocit, jako při tom prvním popisu, že já ti nikam netlačím. Who wants to disagree? Who wants to push her to do something? Kdo nesouhlasíte a který byste ji někam pošoupnu? There's a pusher, what are you going to do? Já bych ti dovolčil hearing voices. Here we go. So, why, what, what do you hope to get out of the hearing voices network for this? Co si od toho slibujete? Co to získá? So one of the things we learned in this approach is that she is good at using various things for skills or adaption. Remember, like the yellow paper and stuff. Jedna z věcí, kterou víme z toho příběhu, je, že je velmi dobrá ve využívání různých triků a metod, jak si pomoct. Jako je třeba to čtení s žlutou páskou. A vymýšlí si své vlastní způsoby, jak si poradit. Jako je to poslouchání hudby nebo hraní video a hra by se rozptýlila. Notice how we didn't notice that was even missing from the medical one, what coping skills she's developed. Ani jen jsme si nevšimli, že tohle v tom medicínském popisu chybí. Ten popis různých strategií, jaké si vytvořila, aby se s tím vyrovnal. But once we know she's good at something like that, ale když už teď víme, že je to dobrá, it opens the possibility for a very strong approach of coping, of reframing her voices so that she can go on and have more confidence with the voices in a different way. Víme, že bude pravděpodobně velmi úspěšná v programu, kde jí pomůžou přerámovat své hlasy a povídat si s nima a získat k nimi jiný vztah a jiný přístup. And I would expect she'd be very good at that. Hearing voices wasn't invented 20 years ago, though. My předpoklad by byl, že v tom je velmi dobrá a že v téhle skupině lidí se jí bude dobře dařit. I když je pravda, že tahle skupina vznikla až poté, těch 21 let zpátky, když ten příběh vznikal, tak o tom ještě nebylo ani pár. Now the village does have that group and would do that. Now the village does have that, would do that, if Kathy was today. Teď už naopak s tím naše vesnička pracuje a je to pravděpodobně něco, co by Kathy mohla vyzkoušet. What else you, what else would you like with Kathy? Co byste ještě dopřeli? Že je tam jako všude zmíněná medikace, ale žádná psychoterapie nebo nějaká jako... There is a lot of psychoterapy medication, no psychotherapy. So what, what makes you in this story want to use psychotherapy? What do you want to do here? Co tomhle příběhu vám říká, že by byla psychoterapie dobrý nápad? Tak ten třeba, že jak na začátku vlastně když jsem vyšší bylo těch 15, tak to měla takový celý divoký, takže je potřeba možná nějaký jako trochu vedení nebo něco takového, jako aby prostě nebyla jako cíleně jenom jako radikálně odvezená policií do nemocnice, tam dostala prášky a pak nemohla fungovat, aby tam byla prostě jiná, jiný způsob té lesby. No. So, what's, thank you. What's, what's important about this piece is our normal medical system does not consider much about your childhood, your upbringing, your personal development. Medicinský systém moc nebere potaz naše dětské zkušenosti a problémy v dospívání. And this is just a side effect that when they got rid of the psychoanalyst, they got rid of childhood. <laughs> when the biologist threw all the psychoanalysts out of all the universities. Now they got the agnostic book. They threw out childhood. This medicinsky model vyhodil psychoanalýzu ze svých kurikul a a vyhodil různé tyhle to se zamotalo. Takže pak jsem prostě v medicinském modelu jsme se zbavili dětství. Zbavili jsme se dospělosti. Zajímalo se mě. And yet someone's childhood tells you who is the person who has the illness. Jenomže právě něčí dětství nám říká, kdo je ten člověk, ten pící nemocí. And what I thought was particularly interesting about your comment, a obzvláště mě na vašem komentáři zaujalo, was you didn't focus on pathological things for the thing about, well, she was taken away from her mother, maybe there's trauma. A že jste se nezaměřovali na patologické věci, jako je třeba to, že byla vzata s nímá, u něj určitě způsobilo nějaké trauma. You focused on her development 
as a person might have been sidetracked by this illness at 15. Maybe there's leadership things or growing up things that would be normal for a 15 year old that she needs now even though she's almost 30. Možná by tam byly nějaké věci, co se týkají rozvoje, vedení, výchovy, které potřebuje nyní, když je skoro 30 let, protože je nedostala tehdy, když je potřebovala 15. And if you want to teach something like 15 year olds how to do leadership, a když chcete 15 leté naučit něco o vedení, you don't usually teach that by being in an hour session with a psychologist talking about your childhood. Pravděpodobně to nenaučíte tím, že budou hodinu zavření s psychologem v místnosti, kde si budou povídat o jejich dětství. You teach it to 15 year olds by putting them in a little student government thing and giving them some assignments and some, and some guidance to be able to do some projects. Dáte jim možnost vyzkoušet si, jaké to je, nasimulovat si třeba poradu, vládní poradu, kde o, si vyzkouší, jaké to je o, prožívat zodpovědnost za rozhodnutí o velkých věcech. Being therapeutic doesn't have to be done in a therapy session. So for example, Kathy became part of a peer support network. She started leading one of the activities groups. Mostly she loved cooking and food, so she planned all the meals. <laughs> but she got exactly that kind of support in her growth through doing this with other people in the same way a normal 15-year-old would have instead of in a psychotherapy appointment. <coughs> Skrze to, že si vyzkoušela o, tuhle dovednost sama při vedení skupiny, stejně jako bychom to udělali pro 15 letého, který si potřebuje něco podobného vyzkoušet, místo toho, abychom ho zavřeli s psychologem do místnosti na hodinu. Jedna z věcí důležitá pro zotavení je učit se věcem skrze to, že děláme, skrze to, že o nich mluvíme. Other thoughts about Kathy? Další myšlenky ke Kathy? Abych ještě potřebovala vědět, kdybych plánovala s ním co dál, tak okay. vlastně jak ten svůj příběh vidí ta Kathy. I would need to know what her thoughts about her own story are. Not just her goals, you want to know what her thoughts about her own story are. Mm -hmm. Just to be able to plan the treatment, you know, what, we what? don't only need the description from outside, but... Oh, from... Mind. You want to know what it looks like to her. Čili chceme vědět, jak to vypadá z jejího úhlu pohledu. Not just my observations about her. <coughs> so, a man came in my office late one afternoon and he holds up his hand like this. And he says, what do you see? I said, I see your hand. <laughs> he says, no, no, be more specific. All right. You, as you may have guessed, this man has schizophrenia too. I know a lot of people with schizophrenia. So I said, it's late and I'm tired, but I can do this. I can see the swirls of your fingerprints. Everyone is different. I can see the creases between your knuckles. Vidím ty vrázky uh, v kloubek. And I can see your love line and your life line. I don't know which one's which, Vidím but I can see Vidím čáru čáru života, ale nevím, která je která. <laughs> He says, when you can see nails and knuckles and hair, then you will be able to start helping me because you'll be seeing the world from my side mm -hmm. instead of from yours. No, říká, až uvidíš nechty, Klouby a klupy, tak jak je vidím já, tehdy mi budeš schopný začít pomáhat, protože uvidíš svět mého hlubu A na co narážíte, jak to vypadá z jejího hlubu pohledu? So most of us, when we come to help someone, we come from this side. Většina z nás, když přistupujeme k jiným lidem, přistupujeme z téhle strany. 
This is a side which where compassion is. Compassion is you tell me a story <laughs> and I feel some reaction to your story and some desire to help usually. Soucit znamená, že slyším tvůj příběh, mám nějakou vnitřní reakci, cítím s tebou a mám proti pomoct. And compassion is a very useful emotion. It gets about 90% of everything done. Soucit je super a udělá 90% práce. This side of the hand is empathy. Tahle strana ruky je empatie. Empathy is you hear a story and you have a vicarious experience of what they're feeling. A to znamená, že slyšíme příběh a máme živou, jasnou představu, protože cítíme ten samý zážitek, co cítí člověk, který nám vypráví. Vidíme svět jejich očima. And one piece of advice. Jedna rada. Compassion comes with compassion burnout. Soucit přichází s vyhořením. If your emotions get so much until you're worn down. Jste tolik emocionální, tolik se emocionálně vydáváte a dáváte druhým, že nakonec vyhoříte. Empathy, we does not burn out. Empathy, you feel fuller and together and peaceful. Díky empatii nevyhoříme. Je to něco, co nás naopak činí plnějšími, co nám pomáhá toho zažít víc a rozšiřovat si svoje zkušenosti. So if you feel like your work is emotionally burning you out, když cítíte, že vaše práce vás emočně vyčerpává, do not try to close your heart and make more professional distance. Nepokoušejte se zavřít své srdce a vytvořit si více profesního odstupu. Try to move to the empathy side of the hand more often. Pokuste se více přijít k empatii, než používat soucit. This one is a little bit of how to do empathy things. We won't do the slide, but you can. Tady jsou nějaké nástroje, jak se můžete, jak se můžete přiblížit k empatickému nažívání. All right, I had a volunteer actress someplace. Někde tady mám dobrovolnici nerečku. Can we have one? Here we go. So, so when she reads this, I want you to listen with empathy. Když vám tohle přečte, chci, abyste naslouchali s empatí. Put down your papers, don't read yourself. Odložte svoje poznámky, zavřete své bloky. She's going to try to put emotions into this story. Pokusí se vložit do tohohle příběhu emoce. She's going to be Kathy. Stane se Kathy. And see what it's like as a therapist to try to be on her side of the hand. See if you can feel what it's like to be Kathy. Pokuste si jako terapeuti zažít, jaké to je žít kety. Pokuste se žít se do jejich duže. Jmenuji se Kety a je mi 28 let. Na svou matku si vzpomínám pouze v souvislosti s tím, jak jsem jim navštěvovala v nemocnicích a byla vystrašena jejím zvláštním vzhledem a chováním a tím, jak si sama pro sebe mluvila. Musela jsem bydlet se svou tetou a strýcem a vždy jsem cítila, že jsem jiná a nepatřím k ní. Když jsem chodila do školy, diagnostikovali mi dyslexii a epilepsii, což považuji za první kroky, které vedly k mému blázni. Vyhrála jsem si některé triky, které mě naučily, abych mohla snad číst jako čtení s páskem v papíru. Zjistila jsem, že jsem vlastně chytřejší než ostatní děti, i když se od nich liší. Moje dospívání bylo složité. Brzy jsem zjistila, že jsem homosexuální. Zkoušela jsem to tady, ale často se zdálo, že to lidé bez tak věděli. Usmívali se mi a pomlouvali mě za mými zády. Stále více jsem se izolovala a tehdy jsem poprvé začala slyšet hlasy. Nejdříve na mě byly milé, ale během roku začaly být zlé a kritické. Žili, živili mu nejistotu ohledně sebe samé a mé sexuality a já jsem se propadala čím dál tím více do deprese. Po nějaké době mi hlasy řekly, abych se pořezala, udělala jsem to, abych je umlčala. A hlasy mi potom řekli, že o tom nemám nikomu říkat, jinak skončím zavřená jako má matka. Mé obavy se zvětšily. Když má teta zareagovala na normální adolescentní boje tak, že mě poslala do psychiatrické nemocnice, kde mě medikovali tak silně, že jsem nemohla jasně myslet, naučila jsem se to vydržet, aby mě propustili, 
A potom, a potom jsem přestala léky brát. Často jsem nechodila do školy, protože jsem byla tak hodně pozadu, že nik nikoho nezajímalo, jak jsem chytrá. Utíkala jsem pryč i na několik týdnů. Vždycky, když jsem se vrátila domů, začala teta zuřit a proto jsem se rozhodla, že až mi bude 18, už se nikdy nevrátím. Tou do dobou jsem se našla skupinu lidí, kteří mi rozuměli a přijímali mě. Počičí bajkerský bar gang. Zažili jsme spolu hodně legrace. Poprvé jsem se zamilovala a začala brát drogy. Když jsem byla světovaná, byla jsem zmatená, popudlivá a dostávala jsem se do spolu dokonce i s nimi. Někdy jsem se do toho zapojila, někdy se do toho zapojila i policie a odvezla mě do nemocnice nebo do domu mé tety, místo toho, aby mě nechali vystřízlivě ve vězení jako ostatní holky. Nakonec jsem si zprotivila i bajkrám a byla jsem poslána do státní nemocnice. Při mém pobytu personál hlasoval o tom, který pacient má nejmenší šanci nemocnici opustit. A byla jsem to já. Ztratila jsem naději a přehled o čase. Jednoho dne jsem se probudila a celá zmatená jsem se ptala sestry, jaký je den. Zjistila jsem, že jsem ztratila celý rok života a nejsem si schopná na vzpomenout. Po tomto zážitku jsem se rozhodla, že budu muset sama za sebe a své duševní zdraví bojovat, nebo skutečně skončím jako mamka. Začala jsem si všímat, jaké léky mi dávají, jaký mají účinek a které z nich mi pomáhají. Začala jsem se také učit, jak zacházet s hlasy poslouchat hudbu, neodpovídat jim a zaměřit se na něco pozitivní. V nemocnici jsem si oblíbila skupinu zaměřenou na vaření, protože jsem vždycky chtěla být četku a nebresit. Nakonec mě propustili z nemocnice na uzavřené oddělení Institutu pro duševní nemoci. A odsud jsem šla do domova Board of Care, kde se můžu volně pohybovat a jít třeba do obchodu a něco si koupit. Stále zkouším a hledám novou medikaci, která by mi pomohla více než maximální dávka proxilinu, který užívám. Můj život je stále hodně osamělý. Dlouho jsem neměla partnerku ani blízkého přítele. Každý rok na Vánoce, které jsem jako dítě měla moc ráda, se moje deprese prohloubí. Hlasy mě přemůžou a musím nakrátko do nemocnice. Aby se to neopakovalo, ředitelka sociálního centra mi tento rok navrhla, abych si vzala na starost uvaření štědrovečerní večeře pro lidi bez domova. Myslela jsem si, že když budu pomáhat ostatním strávit svátky, budu schopná jimi projít i já sama. Fungovalo to. How you would make a different treatment plan starting from that place than the starting from where we began. It's two steps. One step from the illness to the person. And one step from our side to their side. Now, now you're in an emotional space to really do client-driven therapy because you will be seen from their side. It's lunchtime. <laughs>